আচ্ছা এখন আমরা কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যেমন দেখো এখানে প্রমাণ করতে বলছে সাইন থিটা ইকুয়াল প্লাস সাইন পাই প্লাস থিটা সাইন টু পাই থিটা ডট 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 সাইন এন পাই থিটা এটা যোগফল হবে সাইন থিটা যখন এন হবে জোর এটা যোগফল হবে জিও যখন এন হবে বিজোর তাহলে এই ধরনের সমস্যা যখন তোমাকে প্রমাণ করতে বলবে তখন তুমি প্রথমে এই সবগুলো তো আর এভাবে একদম এন পর্যন্ত যেহেতু এন এ মানে আমাদের জানা নাই এন পর্যন্ত আর প্রমাণ করা যাচ্ছে না তো দেখো এটা যখন তুমি প্রমাণ করবা তখন তুমি নিজে আগে চেক করে নিতে পারো যে জিনিসটা ঠিক আছে কি না যেমন যখন ধরো এন হলো জোর এন যখন জোর তখন ধরো এন এর যে কোনো একটা মান নাও যে এন এ মান ধরো তুমি নাও ফোর তাহলে এন এ মান আমি যদি ফোন নি তাহলে জিনিসটা কত আসতেছে দেখো সাইন থিটা তারপর আসতেছে আমার সাইন ওয়ান পাই প্লাস থিটা তারপরে সাইন টু পাই প্লাস থিটা তারপর আসতেছে সাইন থ্রি পাই প্লাস থিটা তারপর আসতেছে সাইন ফোর পাই প্লাস থিটা তাহলে এখানে তাকায় দেখো এন এর মান আমি ধরলাম ফোর সেজন্য আমি ফোর পর্যন্ত গেছি তাহলে এবার দেখো সাইন থিটা এরপরটা হলো পাই প্লাস থিটা আমরা জানি পাই যখন থাকবে তখন সাইন সাইনই থাকবে সূক্ষ্ম কোন সূক্ষ্ম কোন বসে যাবে তার মানে থিটা থিটা বসে যাবে কিন্তু পাই প্লাস থিটা এটা কোন কোয়াড্রেন্ট সেই কোয়াড্রেন্টটা তোমাকে হিসাব করতে হবে ধরো পাই হলো এখানে এই পর্যন্ত তার সাথে থিটা যোগ করতেছি তাহলে তার সাথে যদি আমি থিটা যোগ করে ফেলি তাহলে পাই প্লাস থিটা সেটা কোন কোয়াড্রেন্টে চলে আসবে বলতো থার্ড কোয়াড্রেন্ট থার্ড কোয়াড্রেন্টে টেন আর কট হলো পজিটিভ কিন্তু সাইন হবে কি বলতো নেগেটিভ তাহলে সাইনের সামনে আসবে মাইনাস আচ্ছা দেন দেন দেখো এখানে যেহেতু টু পাই মানে পাই এর জোর গুণিত সাইন সাইনই থাকবে থিটা থিটা বসবে আবার এই ক্ষেত্রে তোমাকে কি হিসাব করতে হবে কোয়াড্রেন্ট হিসাব করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে কোয়াড্রেন্টটা হিসাব করো তুমি হিসাব করলে তুমি দেখবা টু পাই ওয়ান পাই টু পাই এই টু পাই হলো এই পর্যন্ত এই টু পাই এর সাথে তুমি যখন থিটা যোগ করবা তখন সেটা কোথায় যোগ হচ্ছে বলতো কোন কোয়াড্রেন্টে চলে যাচ্ছে সেটা চলে যাচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে আর ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সবাই পজিটিভ সেজন্যে সাইনও কি হবে বলতো পজিটিভ হবে আচ্ছা নেক্সট নেক্সট হচ্ছে সাইন থ্রি পাই যেহেতু পাই এর জোর গুণিত বীজ গুণিত থ্রি পাই সেজন্য সেটাতে চেঞ্জ হবে না কারণ পাই হলো একশো আশি যদি পাই বাই টু হইতো তাহলে চেঞ্জ হইতো যেহেতু একশো আশি বীজ গুণিত তাহলে সেটা অবশ্যই নাইনটি জোর গুণিত হবে আচ্ছা তাহলে এটাতেও তুমি কোয়াড্রেন্ট হিসাব করো তোমাকে বলছে থ্রি পাই ওয়ান পাই টু পাই থ্রি পাই তার এই পর্যন্ত আসে এই পর্যন্ত আসার পর তুমি কি করবা থিটা যোগ করে দিবা থিটা যদি যোগ করে দাও তাহলে সেটা কোন কোয়াড্রেন্টে চলে আসতেছে থার্ড কোয়াড্রেন্ট যেহেতু এটা থার্ড কোয়াড্রেন্টে চলে আসতেছে তাহলে সাইন হবে কি নেগেটিভ তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের দুইটা করে জোর মিলতেছে লাস্ট একটা দেখো ফোর পাই সাইন সাইনই থাকবে থিটা থিটাই থাকবে যেহেতু ফোর পাই বলছে তাহলে কোয়াড্রেন্ট হিসাব করলে ওয়ান পাই টু পাই থ্রি পাই ফোর পাই ফোর পাই মানে হলো এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত হলো আমাদের ফোর পাই যেহেতু এটা ফোর পাই তার সাথে সাথে যখন আমি থিটা যোগ করব থিটা যোগ করলে সেটা কোন কোয়াড্রেন্টে চলে যাবে বলতো সেটা চলে যাবে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে সেটা যেহেতু ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে চলে যাচ্ছে তখন সেটা কি হবে অল পজিটিভ তার মানে এই সাইন থিটাও কি হবে পজিটিভ হবে তাহলে দেখো আমি যখন এন এম আন জোর নিলাম তখন আমার দুইটা দুইটা করে জোর মিলতেছে এবং এই দুইটা কাটাকাটি চলে যাচ্ছে সাইন থিটা মাইনাস সাইন থিটা সাইন থিটা মাইনাস সাইন থিটা তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখো দুইটা দুইটা করে নেওয়ার ফলে শেষে কি হবে বলতো একটা সাইন থিটা থেকে যাবে কারণ এই দুইটা শূন্য এটা শূন্য খালি সাইন থিটা থাকবে সো যখন এন এম আন জোর হবে তখন আমাদের রেজাল্টটা কি থেকে যাবে বলতো সাইন থিটা থাকবে কারণ দেখো এন এম আন যখন জোর তখন এখানে পদ আসবে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচটা তার মানে এন এম আন যখন ফোর তখন পদ আসবে পাঁচটা ওই পাঁচটার মধ্যে দুইটা দুইটা করে চারটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে মানে শূন্য হয়ে যাবে একটা সাইন থিটা থেকে যাবে এখন তোমাকে যদি আমি বলি যে পাঁচটা পদ না হয়ে ছয়টা পদ হইত ধরো এখানে পদ হইত কয়টা বলতো ছয়টা ছয়টা পদ হইলে দুইটা দুইটা এরপরটা কি আসতো এরপরটা তুমি হিসাব না করে বলে দিতে পারতেছো এরপরটা কি আসবে বলতো মাইনাস সাইন থিটা কারণ ফার্স্টটা প্লাস তারপর একটা মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস দুইটা দুইটা করে জোড়া মিলতেছে তাহলে দুইটা দুইটা করে যখন জোড়া মিলবে তখন এই সাইন থিটা এই সাইন থিটা কি হবে বলতো চলে যাবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি অ্যান্সার সাইন থিটা হবে নাকি অ্যান্সার শূন্য হবে বলতো অ্যান্সার হবে শূন্য দ্যাট মিন্স যখন আমাদের জোর হবে তখন আমাদের একটা সাইন থিটা থেকে যাবে কিন্তু যখন আমাদের বিজোর হবে 
তখন জোড়া মিলে সবগুলো কাটাকাটি গিয়ে অ্যান্সার হবে কত বলো তো জিরো তার মানে আমাদের যখন এনআই মান জোর তখন পদ সংখ্যা হবে বিজোর এনআই মান ফোর হইলে পদ পাওয়া যায় পাঁচটা এই বিজোর পদগুলোর মধ্যে জোর সংখ্যক পদ কাটাকাটি চলে যাবে তার মানে পাঁচটার মধ্যে চারটা কাটাকাটি চলে গেল একটা পদ তখন কি হবে থেকে যাবে কিন্তু এনআই মান যদি হয় বিজোর ফাইভ তখন পদ আসবে ছয়টা এই ছয়টার মধ্যে জোর হবে কয়টা তিনটা প্রত্যেকটা জোর কাটাকাটি চলে গেল রেজাল্ট হবে কত বলো তো জিরো এখন তোমাদের এখানে একইভাবে আরেকটা প্রমাণ তোমরা দেখতে পারো সেটা হলো যে তোমাদের যদি এখন আমি সাইনের জায়গায় বলি যে ট্যান থিটা যে ট্যান থিটা ট্যান পাই প্লাস থিটা ট্যান টু পাই প্লাস থিটা এরকম করতে করতে বলা হলো ট্যান এন পাই প্লাস থিটা বলা হলো এটা ভ্যালু কত আসে এখানে দেখাইতে বলে না এখানে মান বের করতে বলছে সো প্রথমে দেখো এন পাই আছে সো আমরা প্রথমে এন পাই অত বেশি নিয়ে চিন্তা করব না আমরা অল্প নিয়ে চিন্তা করি ধরো এন এর মান নাও আগে মতো চান নাও এন এর মান যখন তুমি চান নিবা তখন আসবে ট্যান থিটা ট্যান পাই থিটা ট্যান টু পাই প্লাস থিটা ট্যান থ্রি পাই প্লাস থিটা ট্যান ফোর পাই প্লাস থিটা সো প্রথমে তুমি কি করবা প্রথমে তুমি এই সবগুলো মানটা বের করে ফেলো ট্যান থিটা এখানে আসলো তোমাদের ট্যান থিটা পাই প্লাস থিটা পাই থাকার কারণে ট্যান ট্যান থাকবে থিটা থিটা থাকবে কিন্তু এটা কোন কোয়ার্ডেন দেখো পাই তার সাথে থিটা যোগ হচ্ছে তার সাথে যখন থিটা যোগ হচ্ছে তখন সেটা কোন কোয়ার্ডেন আসতেছে থার্ড কোয়ার্ডেন যেহেতু এটা থার্ড কোয়ার্ডেন থার্ড কোয়ার্ডেন এ ট্যান পজিটিভ তার মানে ট্যান যোগই থাকবে এরপর দেখো টু পাই আমরা জানি টু পাই হইলে ট্যান ট্যান থাকবে থিটা থিটা থাকবে এখন টু পাই সেটা কোন কোয়ার্ডেন এ যাচ্ছে भलो तुम जो चान निशीला এখানে তুমি চার পর্যন্ত নিশ তখন তোমার অ্যান্সার আসতেছে কত বলতো ফাইভ ট্যান থিটা আমি যদি এখানে চার পর্যন্ত না নিয়ে আমি যদি আরেকটা বেশি নিই যে ফাইভ পর্যন্ত নিলাম তাহলে বলো ফাইভ পর্যন্ত নিলে আমার এখানে যেহেতু ফাইভ পর্যন্ত নিছি তাহলে ফাইভ পর্যন্ত নিলে আমাদের এখানে ফাইভ ফাইভ এটার জন্য ট্যান থাকবে থিটা থিটা থাকবে কোয়ার্টেন হিসাব করলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এখান থেকে আমরা যখন থিটা যোগ করব তখন সেটা কোন কোয়ার্ডেন্টে চলে আসবে বলো থার্ড কোয়ার্ডেন্ট থার্ড কোয়ার্ডেন্টে ট্যান পজিটিভ তাহলে ফাইভ পাই প্লাস থিটার জন্য আরেকটা ট্যান থিটা আসবে তাহলে তুমি যতটা নিবা ততগুলো ট্যান থিটা আসবে তাহলে ফাইভ পাই নিশো তখন আসছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তখন আমাদের অ্যান্সার কত হবে বলো তো সিক্স ট্যান থিটা তার মানে তুমি এনএ মান যা নিবা তোমার রেজাল্ট হবে তার থেকে এক বেশি আমি যখন এনএ মান ফোন নিছিলাম তখন আমার রেজাল্ট আসছিল কত বলো তো ফাইভ ট্যান থিটা আমি যখন এনএ মান ফাইভ নিছি তখন আমাদের রেজাল্ট আসতেছে কত সিক্স ট্যান থিটা এখন তুমি বলো আমি যদি এনএ মান সেভেন নি তখন আমাদের রেজাল্ট আসবে কত বলো তো এইট ট্যান থিটা এনএ মান যদি আমি দশ নি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে কত বলো তো ইলেভেন ট্যান থিটা তাহলে এনএ মান যদি আমি একশো নি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে কত একশো এক ট্যান থিটা তাহলে তুমি যা নিবা তোমার রেজাল্টে কত আসবে এক বেশি আসবে তাহলে আমি যদি এন পর্যন্ত নি এন পর্যন্ত নি তাহলে আমাদের রেজাল্ট আসবে কি বলতো এন প্লাস ওয়ান টেন থিটা এগুলো আমাদের যে এন প্লাস ওয়ান টেন থিটা তুমি যত পর্যন্ত নিবা তার থেকে এক বেশি আসবে সো এই অঙ্কটা এভাবে দেখলাম এখন সেম অঙ্ক তুমি কস দিয়ে বাসার চেষ্টা করবা ধর আমি তোমাকে বললাম যে কস থিটা তারপর কত আসে এনএ মান বিজোর হইলে কত আসে 
সো এই অঙ্কগুলো বাসার চেষ্টা করুন দেখো নতুন একটা অঙ্ক সেটা হলো যদি থিটা ইকুয়াল টু পাই বাই টোয়েন্টি হয় তবে দেখা হয় যে কট থিটা ইন্টু কট থ্রি থিটা ইন্টু কট ফাইভ থিটা এভাবে আমরা যদি কট নাইনটিন থিটা পর্যন্ত যাই তাহলে প্রমাণ করতে বলছে এই পুরোটা গুণফল হবে মাইনাস ওয়ান সো প্রথমে আমাদের দেওয়া আছে থিটা হলো পাই বাই টোয়েন্টি তাহলে থিটা যদি আমাদের পাই বাই টোয়েন্টি হয় তাহলে এখান থেকে বলো টেন থিটা কত আসে পাই বাই টু আসে তাহলে টেন থিটা আসলো আমাদের পাই বাই টু এখন আমাদের এই অঙ্কটার লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইডে ওরা সব তুলে দেয় নাই আমরা সব মোটামুটি তুলবো কট থিটা কট থ্রি থিটা কট ফাইভ থিটা কট সেভেন থিটা কট নাইন থিটা কট ইলেভেন থিটা কট থার্টিন থিটা কট ফিফটিন থিটা কট সেভেনটিন থিটা নাইনটিন থিটা আচ্ছা এগুলো সবগুলো সো প্রথমে দেখো কট থিটা থাকলো কট থ্রি থিটা থাকলো কট ফাইভ থিটা থাকলো কট সেভেন থিটা থাকলো কট নাইন থিটা থাকলো দেখো কট ইলেভেন থিটা এই ইলেভেন থিটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো কট টেন থিটা প্লাস থিটা কেন কারণ টেন থিটা লিখলে আমরা পরবর্তীতে সেটা কি বসা দিতে পারবো ফাইভ বাই টু বসা দিতে পারবো ঠিক একইভাবে থার্টিন থিটা এটাকে কি লেখা যায় টেন থিটা প্লাস থ্রি থিটা ফিফটিন থিটা সেটাকে কি লেখা যায় টেন থিটা প্লাস ফাইভ থিটা সেভেনটিন কে লেখা যায় টেন থিটা প্লাস সেভেন থিটা আর নাইনটিন কে লেখা যায় টেন থিটা প্লাস নাইন থিটা এখন যত জায়গায় টেন থিটা আছে সব জায়গায় তুমি পাই বাই টু বসায় দাও সব জায়গায় আমি কি বসায় দিব বলো পাই বাই টু বসায় দিব তাহলে টেন থিটা দেখো এই জায়গায় আমি যদি পাই বাই টু বসাই পাই বাই টু বসাইলে আমাদের এইটা আসবে কট পাই বাই টু প্লাস থিটা এরপরটা হবে কট পাই বাই টু প্লাস থ্রি থিটা এরপরটা হবে কট পাই বাই টু প্লাস ফাইভ থিটা কট পাই বাই টু প্লাস সেভেন থিটা কট পাই বাই টু প্লাস নাইন থিটা এখন দেখো পাই বাই টু পাই বাই টু থাকলে কট হয়ে যাবে টেন কারণ বিজয় গুণিতক যখন আমাদের এটা বিজয় গুণিতক হয় তখন আমাদের অনুপাত চেঞ্জ করতে হয় তাহলে আমাদের কট হয়ে যাবে কত বলতো টেন কট হয়ে যাবে আমাদের কত বলতো টেন কিন্তু পাই বাই টু প্লাস থিটা সেটা কোন কোয়াড্রেন্ট সেটা চিন্তা করতে হবে সো পাই বাই টু প্লাস থিটা সেটা আমরা যদি চিন্তা করি পাই বাই টু হলো এই পর্যন্ত তার সাথে যখন আমি থিটা যোগ করব এই থিটা যোগ করার ফলে সেটা কোন কোয়াড্রেন্টে চলে আসতেছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে সাইন আর কোসেক হলো পজিটিভ কিন্তু প্যান আর কট হলো কি বলো নেগেটিভ তাহলে কট যেহেতু নেগেটিভ তাহলে এটা হবে মাইনাস টেন থিটা ঠিক একইভাবে পাই বাই টু কট হয়ে গেল টেন থ্রি থিটা কিন্তু এটা যেহেতু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট সেজন্য এটা কি আসবে মাইনাস টেন থ্রি থিটা একইভাবে এটা হবে মাইনাস টেন ফাইভ থিটা একইভাবে তারপর একটা হবে মাইনাস টেন সেভেন থিটা তারপর একটা হবে মাইনাস টেন নাইন থিটা এখন দেখো কট থিটা আর টেন থিটা আমরা জানি কট থিটার সাথে তুমি যদি টেন থিটা গুণ দাও কট থিটার সাথে যদি আমি টেন থিটা গুণ দিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের কি আসবে কট থিটা ইন্টু টেন থিটা কট কে লেখা যায় ওয়ান বাই টেন আর টেন থিটা থাকলো এই দুইটা কাটাকাটি করলে তখন আমাদের অ্যান্সার আসতেছে কত বলতো ওয়ান তাহলে কট থিটার সাথে টেন থিটা গুণ দিলে আসবে ওয়ান সো প্রথমে এই জায়গায় যে কট থিটা আছে তার সাথে আমি যদি এখানকার টেন মাইনাস টেন থিটা গুণ দিই তাহলে এই দুইটা মিলে আমার হবে মাইনাস ওয়ান কারণ মাইনাসটা থেকে যাবে আর টেন আর কট মিলে ওয়ান হইল কট থ্রি থিটা এইটার সাথে আমি যখন টেন থ্রি থিটাটা গুণ দিব তাহলে কট আর টেন দুইটা মিলে হয়ে যাবে ওয়ান কিন্তু এখানে একটা কি আছে বলতো মাইনাস আছে সেটা থেকে যাবে একইভাবে কট ফাইভ থিটা এখানে হবে মাইনাস টেন ফাইভ থিটা তাহলে কট আর টেন দুইটা মিলে হয়ে গেল ওয়ান কিন্তু এই মাইনাসটা থেকে যাবে একইভাবে কট সেভেন থিটা টেন সেভেন থিটা মাইনাস ওয়ান কট নাইন থিটা টেন নাইন থিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস আসতেছে কটা বলতো পাঁচটা পাঁচটা মাইনাস ওয়ান মিলে শেষ পর্যন্ত অ্যান্সার হবে কত মাইনাস ওয়ান এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে দেখাইতে বলছিল ঠিক আছে সো এগুলো তোমার বাসা বিষয়ে প্র্যাকটিস করবো